അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പള്ളി പണിയാൻ സുന്നി വഖബ് ബോർഡിന് അഞ്ചേക്കർ രാജ്യം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന അയോധ്യ തർക്കത്തിൽ ഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തർക്കഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണമെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി പണിയുന്നതിന് ഒരു ബദൽ സ്ഥലം നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു സുന്നി വഖബ് ബോർഡിന് പള്ളിക്ക് പകരമായി അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി നൽകണം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു ഇതോടെ രണ്ടേക്കർ എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനാകും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രംഗൻ ഗൊഗോയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോബ്ഡെ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അശോക് ഭൂഷൺ അബ്ദുൾ നാസർ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് നിർമോഹി അഖാഡയുടെ ഹർജി തള്ളിയ സുപ്രീം കോടതി സുന്നി വഖബ് ബോർഡിന്റെയും രാംലല്ലയുടെയും ഹർജിയിലാണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചത് തർക്കഭൂമിയെ മൂന്നായി വിഭജിച്ച് അവകാശം നൽകിയ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി തെറ്റായിരുന്നുവെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഡിസംബറിൽ രാമവിഗ്രഹം കൊണ്ടുവെക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പള്ളി തകർക്കുകയും ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധ നടപടിയെന്നും കോടതി പറയുകയുണ്ടായി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ സംശയത്തിന് അതീതമാണ് വിശ്വസനീയമാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി അയോധ്യ രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്ക് മതപരമായ വികാരവുമാണിത് ബാബറി മസ്ജിദാണിതെന്ന് മുസ്ലിമുകൾ പറയുന്നു രാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെന്ന ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തർക്കമില്ല താഴികക്കുടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് താഴെയാണ് രാമൻ ജനിച്ചതെന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ധാരണ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മസ്ജിദിന്റെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയിൽ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക നിർമ്മിതികൾ ആയിരുന്നില്ല മസ്ജിദിന്റെ താഴെ ഒരു തകർക്കപ്പെട്ട കെട്ടിട അവശിഷ്ടമുണ്ട് അതൊരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായിരുന്നതിനാൽ പോലും അതിന്റെ ഉടമാവസ്ഥാവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ രാം ചബൂത്രയും സീതാരസോയും ആരാധന നടത്തിയിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതെന്നും പള്ളിയുടെ പുറത്ത് രാം ചബൂത്രയിലായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണ് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് തങ്ങളുടെ കൈവശാവകാശ വസ്തുവാണെന്നതിന് തെളിവ് നൽകുന്നതിന് സുന്നി വഖബ് ബോർഡ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുന്നി വഖബ് ബോർഡും രാംലലിയും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ നിയമ നടപടിയെടുക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് മുൻപ് തന്നെ പള്ളി തങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി യാതൊരു തെളിവും സമർപ്പിക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തർക്കഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാം പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിർമോഹി അഖാഡയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തം നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി നിർമോഹി അഖാഡയുടെ അവകാശവാദം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു വിധി വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ കോടതി വളപ്പിൽ ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകർക്ക് ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചു മറ്റു അഭിഭാഷകർ അവരെ വിലക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് ചരിത്രപരമായ വിധിയാണെന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ അഭിഭാഷകൻ വരുൺ കുമാർ സിൻഹ അറിയിച്ചു ഈ വിധിയോടെ രാജ്യത്തിന്റെ നാനാത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വം എന്ന സന്ദേശം സുപ്രീം കോടതി ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള വിധി പ്രസ്താവമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു കോടതിക്ക് ഇന്ന് അവധി ദിവസമാണെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന ശേഷമായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയത് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ അവകാശം കിട്ടിയ നിർമോഹി അഖാഡ ശ്രീരാമപ്രതിഷ്ഠയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാംലല്ല വീരാജ്മാൻ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ ചുമതലക്കാരായിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സുന്നി സെൻട്രൽ വഖബ് ബോർഡ് എന്നിവർക്കും തുല്യമായി പങ്കിടാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം വന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പതിനാല് ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരുന്നത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം നീണ്ട മാരത്തോൺ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തുടനീളം ഉത്തർപ്രദേശിലും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിലെ തീർപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാനിടയുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് യു
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളനോർക്കം സന്ദർശിക്കുക